In the Colombian Amazon, a plague is spreading. Massive deforestation. Certain populations' ancient art of living is highly threatened today. No, mira, eso le da tristeza porque pues la riqueza de nosotros que hemos tantos años que lo hemos estado cuidando y otras personas han venido de un momento a otro a explotar y. Hundreds of hectares have been subject to deforestation to raise livestock. Extensive breeding, which day by day is taking over the untouched forest. Pero es verdad, la verdad, yo me comprometí en tumbar 100 hectáreas. Me van a dar un presupuesto para pagar trabajadores, la semilla, y luego me van a dar 200 terneros para adelantarlos. A new fight for Colombian authorities in order to stop this ravaging. Mira el daño tan berraco. Eh, como trozaron toda esta, toda esta parte aquí. Aquí se necesitan medidas drásticas. O sea, es que estos son delitos, son delitos ambientales. Y como tal, hay que tratarlos. Will this be a lot of work? Yes. But also a bet on future generations to safeguard this heritage. Vamos, ahí los vemos. Ellos dentro de su juego, dentro de su alegría, están aprendiendo. Se están llevando un buen mensaje. In the heart of the Colombian Amazon, these soldiers are in charge of securing one of the territory's most sensitive areas. Their range of action, 50,000 kilometers squared, which mainly consists of primary forest. Several times a week, this unit's helicopters crisscross the sky. Their goal, to collect information to fight against the massive deforestation which strikes this region. This landscape, unique in the world, transforms day after day. A change with major consequences. For the 12 years that he has been flying over the Amazonian forests, Sergeant Dixon has seen an increase in deforestation, leaving areas destroyed or burned. Little by little, natural resources are running out. This heritage must be protected urgently.
Colombia is located at the extreme north of the South American continent. Half of its territory consists of primary forests, among them the Amazon, which covers 42% of the country's surface, constituting 39 million hectares of native forest. There are also the tropical forests of the Pacific coast. Second only to Brazil, Colombia has one of the highest levels of biodiversity on the planet. Parts of its jungle even remain unexplored. It is home to almost 10% of known animal species in the world, including the greatest number of bird species. This is an extraordinary heritage that is now threatened by the disappearance of this ecosystem. Occupied with finding a way out of the armed conflict against drug trafficking, the former president, Juan Manuel Santos, Nobel Peace Prize winner in 2016, says he only has one regret in his political career. In 2017, nearly 220,000 hectares of primary forests disappeared. That's equivalent to the size of Luxembourg. Ederson Cabrera is the head of the forest monitoring program at the National Meteorological Institute. Más o menos cada hora en Colombia se están deforestando cerca de 25 hectáreas es decir, 25 canchas de fútbol. Entonces, el ciudadano del común tiene que saber el papel que está brindando el bosque natural como un regulador hídrico, como un regulador climático, como un proveedor de bienes y servicios. Históricamente ha pasado en Colombia es que el bosque es un obstáculo para la, digamos, el desarrollo. Por ende, se deforesta y luego sí se colocan actividades que dan un desarrollo. A gran parte de las áreas se talan completamente y luego se queman, es decir, la madera no se aprovecha. Deforestation is the leading cause of greenhouse gases in Colombia. This land is mainly used by local people who clear it in order to graze their livestock. Additionally, illegal gold panning is wrecking havoc on the environment and is contaminating water streams. Not to mention illegal crops such as the coca leaf, the demand for which is heightened by the drug trade and which always require more space. After more than half a century of conflict with guerrilla farmers and tree cutters, Tens of thousands of men remain mobilized in the forests. In addition to fighting against armed groups, they are fighting a new battle against illegal activities and environmental crimes. In southwest Colombia, on the Pacific coast, these men are part of an illegal activity, wild wood cutting. To find good trees to cut, these lumberjacks have to walk several kilometers in the jungle. It is the most widespread activity in the region after coca leaf farming. Me llamo Hermín Sul Sánchez Orodio. La madera tengo... 31 años, porque cuando ya tuve los 20 años ya empecé a, a trabajar la madera. Como tierra es más cómodo, pero como no la tenemos, tenemos que alquilar a veces. Hay plata para comprarla. Cara y no alcanza la, la pica que se vende la troza. A chainsaw costs more than 600 euros. 
That's a lot of money for these lumberjacks who earn about 300 euros a month. No es tan fácil, uno que lleva como un día está atado ya. <laughs> ya uno está atado ya eso, entonces. Con cuatro personas podemos tumbar 80 árboles en el día. Depende del grueso. Si es gru si son gruesos, tumbamos menos. Allá con algo. Dependiendo del grueso, porque entre más grueso, sí. más uno demora. The work does not stop there. In sweltering heat, they must be able to get the trunks out of the jungle. Without roads and without machines, they created a makeshift system to move the several hundred pounds of trunks. Abrándola. Para qué? Para poder correr. Ermin Sewell learned everything from his father, who was also an illegal lumberjack. Today, he is aware of the irreversible damage he inflicts on this ecosystem. Claro, es triste, pero la gente lo hace por la necesidad. No hay más de qué vivir. Cuando él cae, uno siente el golpe en la tierra. Ya, un, un impacto que, de lo que cae. Entonces ya, ya, ya uno, uno siente un temor de que, pues, eh, así como ese árbol está cayendo, como, de menos él está mandando una muerte, también uno piensa que, que así mismo también uno, uno, uno sufre cuando a uno le pasa algo. De más vuelta, Marco, al, al, de más vuelta hacia allá. O oh, al lado allá. En el caso mío, si yo tuviera de qué otra forma vivir, yo no tocaría la madera porque sé que eso es muy, muy fracasante para uno. Pero siempre y cuando nosotros acá estamos explotando los bosques que ya con el tiempo vienen los hijos de uno y ya no topan nada porque no hay más de qué vivir. Ya no encuentran más nada. Entonces, si sí es una explosión que estamos haciendo para, para perjudicarlo nosotros mismos. It may take several weeks in heavy rains for the cut trees to come out of the forest. When the water rises, the wood is transported through these several kilometer long channels of fortunes before reaching the river. Connected together, the trunks are towed by hundreds of boats to nearby sawmills. Humberto Cifuente is one of the owners of one of the oldest sawmills in the region. He spent 36 years in the wood business. And it's a lucrative market. Some rare species are sold for more than 10,000 euros a tree. The trees cut in the jungle are most often transformed into planks. Cuando llega los acerríos se corta la madera y si se va a embarcar hay que sacar un salvoconducto que lo va a corponariño. 
Aquí la madera que sale, sale con su permiso, sale ilegal. De allá al bosque sale ilegal, pero cuando ya llega a los aserríos, ahí se vuelve legal. Porque nosotros, los lo de los aserríos, tenemos el permiso. How can it be that a simple tax paid to the state can make a legally logged timber perfectly legal? According to a governmental study, almost half of the timber marketed in Colombia comes from illegal sources. In Bogota, the capital of the country, at the Ministry of the Environment, Deputy Minister Maria Garcia reacts to this testimony which shows the flaws in the traceability of wood. Muy bien. Para usted sacar la madera tiene que tener un permiso de aprovechamiento forestal. Si usted saca la madera sin permiso, usted es el que está haciendo la actividad ilegal, no es el Estado. El señor que taló ilegal y que llevó ilegal al aserradero y el señor del aserradero que registra ilegal es el que está engañando al Estado. Sabemos que en los próximos tres años, eso nos dicen todas las modelaciones que hemos hecho, nosotros no vamos a poder reducir en bruto la deforestación y le vamos a meter todo nuestro compromiso y todo nuestro esfuerzo a estabilizar lo más rápido posible la tasa. Y eso va a requerir un esfuerzo grande y ese es el compromiso que Colombia está teniendo. The Colombian authorities have been forced to take more direct action over the past two years in control of a major operation to stop deforestation in a natural park, Colonel Velosa. Muy buenas tardes, señores. Esta operación que vamos a realizar a partir del día de mañana Bueno, ya ven desarrollando porque queremos hacer una aproximación. Es contra un grupo de personas cual está haciendo deforestación sobre un área protegida del Parque Natural Chiribiquete. Se ha talado un número importante de árboles y le es neutralizar ese acto ilícito. Okay. With intelligence collected by the Air Force, seven major deforestation points were identified. Las cuales se ha podido detectar la existencia de maquinaria con el fin de procesar la madera que ha sido ya talada anteriormente con motosierra, lo cual les permite dar más la madera ya a nivel de rastras y poderla hacer evacuada para comercializarla en el mercado negro. Nos toca extremar medidas de seguridad. Por eso la tropa se optó porque llegáramos al área objetivo a través de una infiltración. No acudimos al asalto aéreo porque era elevar los riesgos tanto para la tripulación como para el personal que ingresaba al área. These operations against deforestation are carried out jointly by the various institutions of Colombian authorities. Los capturados pues serán puestos a disposición de las autoridades judiciales. Calculamos que estén de las 8 o 9 de la mañana ingresando ya al área objetivo y sobre las 12 del día, estimados, estemos ya retornando a la estación del personal. ¿Listo? Bueno, señores, no siendo más, quedamos atentos entonces cualquier inquietud. clock the next morning, the operation starts. The military dedicated to the intervention and the judicial police join an army troop already on site to secure the area. In order not to draw attention, the Green Cops landed several kilometers away from the action zone. They then walked several hours through the jungle to reach deforestation areas. Making their way across these terrains is not always easy, even for trained men. Aquí ya vamos a 180 grados al norte. Pero mire, nos toca salir de esta maraña con 240 grados. O sea, en este momento, mire, en este momento el punto hacia allá, pero entonces tenemos que hacer unos 240 grados. On this terrain, which can be dangerous, demining dogs accompany the operation. 
the Green Cops eventually reach one of their objectives. Arriving from both sides, they encircle a newly cleared area where a farm and cattle have just been installed. The judicial police investigate the premises and begin to search the farm. Por los delitos de invasión de área de especial importancia ecológica y daño a los recursos naturales. Artículo 331 del Código. For having cut down the forest in a natural park, this man faces up to nine years in prison and a fine that can reach nearly eight million euros. Colombian armed conflict continues in some parts of the country. The priority is not yet acting to defend the environment. Faced with this conflict, Colombian justice still rarely works. This operation made it possible to apprehend three people and seize eight chainsaws. In Colombia, there are several thousands of farmers like those that were arrested today. When the state seizes land that farmers have illegally propagated for their black market businesses, they are forced to ravage even more of the country's untouched rainforests. Gustavo arrived here 15 years ago and now owns more than 100 hectares. Vaya, eche ese ganado de para acá. Señor, no, ellas pasan para acá por detrás. Toda, 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 toda. Here, he raises his animals, including 68 cows. In the coming months, he plans to triple the number of cattle. Venga, vacas. Venga, venga, vieja, venga para acá. Échela, mijo, vágale por detrás. Yeah. The growing size of the farm means that Gustavo must regularly enlarge the area of his pastures by cutting down a little more of the forest. Nosotros cada fin de año empezamos a socolar y empezamos a a derribar para quemar al principio de año. Una vez quema uno, pues riega las semillas o la siembra. Y así es como se hacen los, las grandes pastadas. Lo único que, que ha venido a esta región, no ha venido gente del Estado, pero han venido algunos empresarios ganaderos. Entonces ellos nos hacen una propuesta y nosotros como comunidad hemos, no, nos hemos mirado en la obligación de aceptar esta propuesta. Es de que nos gastean para nosotros derribar montañas la cantidad que podamos. Me da vergüenza decirlo, pero, pero es verdad. La verdad, yo me comprometí en tumbar 100 hectáreas. Me van a dar un presupuesto para pagar trabajadores, la semilla, y luego me van a dar 200 terneros para adelantarlos. This phenomenon is common in these remote areas of the country. The food and farming industry is financing unlimited farms. In the immediate vicinity, there are almost 400 hectares of forests marked to be burned in the upcoming months. Hundreds of hectares cut down for one purpose only, installing livestock and crops that deplete the soil of its nutrients. 
they don't even use the wood. Every two years, Gustavo must clear new land for cultivation. Nosotros conscientemente lo hacemos. Realmente sabemos que esto es un daño para la sociedad, para todo el mundo a nivel nacional e internacional, pero no tenemos ningún otro medio. A nosotros las, las entidades, el Estado nos mira como, como instructores, como campesinos malos, pero no, no lo somos. Es, es algo que nos obliga a vivir en la región y a sobrevivir de lo que hay de esta manera porque no hay ninguna otra ayuda. Beyond this ecological disaster, it is above all a social necessity for these farmers to exploit these forests. Even though Gustavo followed in his father's footsteps, he would not like his children to follow the same path. No, yo quiero que algún día mis hijos sean unos grandes, que sea un doctor, que sea ingenieros veterinarios, que sean de pronto periodistas, que sean profesores al mínimo. Nos toca obligar, obligadamente trabajar duro en, en el campo, criando animalitos, eh, cortando maderas, haciendo diferentes actividades que sabemos que a, a futuro pues pueden ser malas, pero lo que nos interesa a nosotros es darles buena educación a los hijos, a nuestros hijos, para que ya que mañana sean profesionales. Con el fin de que mis hijos no sean el mismo que, que soy yo en esta, en esta época, que soy, como dicen algunos, un destructor de, de selva. It is greed that is the primary cause of deforestation in the country. Entrepreneurs who pay farmers like Gustavo to cut down trees to create larger pastures endanger protected territories, places where some people have always lived in harmony with nature. Once a month, these Huitoto natives go fishing with their family, an ancestral tradition. My name is Andrew Justo Garay, 35 years old, I've been here in the Resbal, I've been born and born. personas de afuera con el tema de, 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 de explotación de madera, la explotación de cacería, de pesca, y eso ha perjudicado al resguardo en este momento, ¿no? porque nosotros entendemos que el bosque y los animales hacen parte de nuestra, de nuestra cultura y que nos relacionamos con ellos. Entonces, hoy, hoy, hoy en día, pues ese es el lema que tenemos, de conservar lo poco que tenemos. 99% of the Huitora Reserve is still protected. It is made up of 67,000 hectares and a community of 125 people. Today, it is threatened by those who are eager for new lands. As they head up river to go fishing, they do not expect to find such a thing in their territory.
Pucha mano, eh. Una cantidad de madera muy fue pucha mano. Una cantidad de madera ni la berraca aquí. ¿Cuántos bloques le pone Diego? ¿Mil? No mira eso y le da tristeza porque pues la riqueza de nosotros que, que hemos tantos años que los hemos estado cuidando y otras personas venido de un momento a otro a, a explotar y que el interés de, lo, de, de los que cortan madera es eso, o sea, cortar madera, explotar sin darle nada a la comunidad y cuando ponemos de pronto a, a restringir o a un conocimiento de esto ya vienen dificultades como amenazas o empiezan ya como así, a tratar de que la gente se vaya porque ellos le, le, lo que quieren es que le dejemos el territorio a, a mano de que ellos quieran hacer lo que quieren. It is very common for the region's wood traffickers to be supported by armed groups. Pues que es donde más necesitamos el respaldo de la autoridad ambiental en ese momento. Porque solo no... Por acá uno solo siempre está a la deriva de lo que quieran hacer con uno. Sí, así es. Y es muy duro. Está duro la situación así. According to Sandro, nearly 3,000 trees have been cut in the last 10 years in their territory. Sometimes these trees are centuries old. It will take decades for this landscape to recover. No, 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 es un desastre, man. The man we see aboard this canoe is responsible for this deforestation. They know each other, and he tries to justify himself to Sandro. A nosotros nos inquieta como cabildo es que nosotros le hemos, hemos hablado con los, con, los, con los que es encargado de los cortes acá uh -huh. y todo el mundo dice que no, que acá no hay nadie y que nadie está cortando. Entonces pues la misma comunidad toma la decisión de cerrar y decir, bueno, listo, ya no se va a sacar ni un palo más del resguardo. ¿Ya? El palo que se mueva del resguardo se, se, se decomisa. <risa> ¿Ah? The large-scale destruction of the forest has immediate consequences for the day-to-day -day lives of Sandro and his community. Ahorita el jaguar eh, se ha incrementado ¿ya? por el tema de la deforestación alrededor del resguardo. Pero entonces, a través de que ya hay hartos, están saliendo ya al, al, a los poblados, por lo menos a la comunidad, a hacer daño, o sea, a acabar con los animales de, de, las, de las familias. Queremos eso, o sea, nosotros queremos como mantener esa relación mutua entre el, Nosotros como indígenas y los, y los animales, porque pues siempre hay una relación con ellos. Y si pues, empezamos a talar o dejamos que los, los colonos talen, pues lógicamente nos van a ir y vamos a perder muchas malas especies. En Colombia, there are more than 700 indigenous reserves, like the Huetora. Territories that are essential for the preservation of ecosystems. No le ponemos cuidado lo que dice uno de usted porque no deforestan si alrededor están deforestando. Lo que nosotros decimos bueno, listo, está bien. Pero que también digan bueno, todo el mundo está deforestando, pero en Utuera no se ve la deforestación. Pues de ahí dependemos nosotros. Esa es nuestra madre, dice la, nuestros abuelos dicen. Esa es nuestra madre. 
la intención de nosotros es poder como, como concientizar también a los campesinos ¿sí? que mantengamos el bosque. Y es con el fin de poder mantener la, la Amazonía y sostenerla como, como, como se dice y tenerla como en realidad como el pulmón del mundo. At the other end of the country, in the Quindio region, this National Police Regiment has one specific task, protecting the region's forests and preventing illegal logging. Yo soy el Intendente Jefe Luis Enrique Sierra Jiménez de la Policía Nacional de Colombia. En estos momentos vamos a proceder a parar un camión el cual transporta eh, Guadua, vamos a verificar la documentación. La guía de movilización es tan amable. Puede descender del vehículo, es tan amable. Eh, ¿Abro camión? Sí, por favor. The bamboo turns out to be legal, but there is something else that draws Lewis's attention. ¿Por qué no va por quien vaya al calá? Gente, porque la dio una novedad. Ahí saliendo mal la finca reventó una zapa. Y esa, esa vía por allá está muy mal. Entonces mire cómo me queda la hoja. Ever since 1993 in Colombia, transport is subject to very specific routes which are chosen in advance in order to ensure that the wood is traceable. Any irregularity may result in the seizure of goods or heavy fines. If there was a mechanical problem, then he was forced to leave. For those requirements, he should have solicited a new document where he justified to go to another route. He could evade the controls as well as the police and the corporation autonomous. Eh, puede haber cargado una madera diferente y seguirla llevando eh, amparada por el conduce como tal que, que él tiene. The regiment are not too familiar with the regulations. Al que la Carlos Maya cambio de ruta. No va por la ruta que They must refer to a department authority official. Al que la Carlos Maya a ver si. Hello, Carlos, Carlos, how are you? Carlos, we are going to the Baraja and here in the area, between the Montenegro and the Casa, we find a car with Guadalupe. So we are waiting here. Let's go. Okay, 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 let's go. Y ya ellos, de acuerdo a la norma, por usted haberse desviado de, de la ruta establecida en el... One hour later, the departmental official arrives. He is the only one who is authorized to permit the driver to take another route. Sí, sí. bueno. Bueno, mano, no. Aquí lo único que podemos hacer los es usted va de salida y estaré en un municipio. Esa guadua tiene que ir, es con donde usted va. ¿Cierto? Sí, lo salva la es que está dentro del municipio de Montenegro y el municipio de Montenegro está contenido en su documento. Pero ya no puede transportar. Sí. Pero ya le tocó arrancar mañana. A las 6 de la tarde, van a ir a las 6 de la tarde. Sí. Aquí por dentro de eso. The driver is lucky. A few kilometers further, his truck and his cargo could have been seized. In addition to the enforced routes, specific schedules are imposed on timber. Oh, ya tienes que buscar el parqueadero. Oh, por eso no, yo creo que sí, pero para mañana, para mí, o sea, para, o sea, que parque queda por acá para uno, o sea, para uno ubicarse, ¿sí me entiendes? These route plans imposed on timber transporters made it possible for the authorities to seize 64,000 cubic meters of wood in the past two years. This is nearly 1,800 trucks loaded with timber that could have been sold illegally.
two weeks after the arrest of a farmer who had cut down six hectares of forest right under the officials' noses. It is time to observe the damage. Soy el coronel Federico Alberto Mejía Torres, comandante de la 22 Brigada de Selva, aquí en el departamento del Guaviare. Llevo 27 años en la institución. For many years, the colonel has fought against the guerrilla farmers in Colombia. His main concern today is to fight against the environmental crimes that strike the Amazon. Los colombianos con semejante riqueza natural tenemos que ser defensores y protectores del medio ambiente. Es que es un legado que nos han dejado los ancestros. O sea, es una responsabilidad que tenemos acá, no solamente las fuerzas militares. Todos los colombianos tenemos que estar unidos para proteger las maravillas, porque es el único patrimonio que, que cuando llegamos nosotros a existir aquí en el mundo, en el planeta Tierra, pues ya lo encontramos. ¿Sí? Ya está, es que esto no lo construyó nadie. Esto nació con, el mismo, con la misma creación del universo. Entonces, ¿cómo no aprovechar esa oportunidad y cuidar lo que nos dio la madre naturaleza? Despite his vast experience in the field, he finds it difficult to remain indifferent to the disaster that is happening before his eyes. Mire los troncos, vea. ¿Sabe cuántos cuántos años necesita este tronco? 50 años, entre 40 y 50 años, vea. Y lo tumbaron en 5 minutos con una motosierra, una espada de 2 metros de largo, vea. Ve. Since the beginning of 2018, Nearly 40,000 hectares of forest have been cut down in the Guaviare region. To ensure that these lands do not undergo any new damage, the army regularly patrols these areas. Ya es vinculado a un proceso, pero no tiene ningún tipo de cárcel, ¿no? Exacto. Ellos siguen, siguen ahorita en el Entonces, proceso y las sanciones que determine la CDA. Claro, él no puede llegar aquí a, a trozar toda un área selvática para abrir su finca. Así sea dueño del terreno. Y aquí, como fueron capturados mientras hacían este tipo de, 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 trabajo. de trabajo, entonces eh, ahí los llevaron, los reseñaron, los vincularon al proceso, después de eso los liberaron y posterior a eso sigue el proceso judicial con respecto a esto. No sé si les van a hacer, depende a, lo, a las reglas que tenga la CDA, si las sanciones que imponga la, eh, la CDA. Eso es mi problema. Bueno, vamos para adentro. Aquí. People have already started arriving to reclaim the land and graze their livestock. Entonces mire lo que está ocurriendo acá. Entonces llegaron acá, le compraron finca a los colonos y llegaron y, y ya le trazaron cercas a esto. O sea, estas tierras no se pueden vender. Y ahí está, ya, ya trozaron la madera y arman acá ya prácticamente los corrales. Armaron fue aquí ya una finca. Entonces, ¿eh? Mire el daño tan berraco. Mire ¿Eh? como trozaron toda esta, toda esta parte aquí. Ahí está la madera donde estaban sacando los, los portones estos. The colonel will report these findings to the judge overseeing the case. However, the forest is far too big. The authorities cannot be at every environmental crime scene. Colonel Mejia thinks he has a solution that will help reduce deforestation. Y un delito que tiene que ser controlado en tiempo real a través de la tecnología existente y que ya está provista en otros países y que las utilizan también en países como Brasil para poder generar un, eh, medidas preventivas y mitigar el daño, pero en tiempo real. Colombia does not yet have satellites or drones dedicated to forest monitoring. It's a new struggle for these soldiers who are more accustomed to fighting armed groups and drug trafficking. However, the colonel is relying on their strength. Drásticas. O sea, es que estos son delitos, son delitos ambientales y como tal hay que tratarlos. 
Entonces, si estamos encontrando una persona que está cegando la vida de un árbol, que es fuente de vida, si encontramos una persona inescrupulosa con una motosierra talando un árbol o un área, hombre, eso es un delito. Es como si estuvieran arrancándole la vida. Tal cual tiene que ser calificada esa conducta. ¿Pero cómo? Con penas duras. Cuando, cuando verdaderamente estemos generando esas penas que los lleven a una privación de la libertad por varios años, ahí de pronto sí estaremos tomando conciencia del problema. This heavy-handed solution could have short-term effects, but there are other resolutions which could reverse the trend in a more sustainable and definitive way. This area in Quindio, located in the west of the country, used to be ravaged by deforestation. Today, it is nicknamed the Green Heart of Colombia because of how well it has been conserved. The Kokora Valley and its wax palm trees, the highest in the world, are one of the iconic symbols of the nation. In this sanctuary of biodiversity, the second most popular tourist destination in the country, Lewis and his colleagues patrol daily to ensure its safety. One of the missions of these green cops is to instill a love for nature in the young people of the region. Educational outreach began in 2014, an essential step towards ending long-term deforestation. Niños, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, están siendo ustedes partícipes y poniendo un granito de arena en la conservación del medio ambiente. Esto es un acto muy importante, ya que vamos a sembrar unos árboles nativos de la región que en 20 añitos, cuando ustedes sean papás y tengan sus hijos, cuando vayan hacia el Valle de Cocora a llevarlos a pasear, van a poder decirles a sus hijos, ay, vea, yo sembré ese arbolito que está allá. Les agradezco su presencia acá. Pido para ustedes un aplauso. Muchas gracias. Nosotros los seres humanos necesitamos alrededor de 20 árbol, árboles como tal para obtener nuestro oxígeno en el cual respiramos todos los días. Esto es un dato muy importante para que sepa y lo lleven a diario. Entonces, bueno, vamos a colocarnos un poco y vamos a romper la bolsa. Eso. Muy bien. Listo, ahora vamos con nuestra mano a echarle tierra a, a web. Eso. Todos, todos ahí. Muy bien. Muy bien. Listo, ahora ya quedó nuestro árbol sembrado. Ahora vamos a cuidarlo aquí en adelante. Luis and his colleagues lead this kind of event twice a month. For him, it is a pleasure to pass on these values. Tengo una hija de ocho años y le hablo de la naturaleza y le hablo de lo que hay que hacer, de que hay que sembrar arbolitos, hay que proteger la naturaleza, hay que cuidar los animales y ella es muy amante a venir a estos sitios. No, pues ahí los vemos. Ellos dentro de su juego, dentro de su alegría, están aprendiendo, se están llevando un buen mensaje. Entonces eso es bonito, que el niño sienta ese respeto y ese amor y cariño por la naturaleza. El día de hoy, ustedes ya hicieron lo de sembrar los arbolitos, ¿cierto? Sí. Eso se hace para cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Reforestación. Vamos a decirlos todos, ¿cómo? Reforestación. Exactamente. It will take years to see the results of these initiatives. The role of Luis and the Green Cops will be essential to achieve the goal Colombia has set, zero deforestation by 2030. Les enseñamos a que los árboles son vida, los árboles son naturaleza, los árboles son flora, son fauna y son recurso hídrico que vamos a utilizar nosotros mismos. Un niño que está en la edad en que todo lo absorbe para cuando sea una persona adulta. Y si se le explica ahora, y se le inculca esa cultura, 
va a ser un ciudadano ejemplar. Bueno. Profe, muchas gracias. Es con todo. Chao, niños. La lucha en contra de la deforestación en Colombia es algo relativamente nuevo. Para poder parar la deforestación en Colombia, ¿qué necesitamos? No solo que sean las medidas suficientes, sino que la comunidad sea consciente de estas medidas, sea consciente de que debemos adoptar otra actitud para favorecer el medio ambiente.